Salve, acelerados! Começando mais uma Cê News com o Olo! Com o Olo! Fica que vai ter bolo! E um quase um incêndio aqui, Quase né? um incêndio, tá calor também. Aê, calor. Mas estamos comemorando um ano no ar no SBT e preparamos até um vídeo especial de melhores momentos. Estou vendo ali que os bombeiros estão me olhando com tanto medo quanto quando eu entro e comer uma maré turbo aqui. Agora, agora você pode até... Comemorando um ano de acelerados. Roda o VT... Pera aí, cara. Ô, meu Deus. Roda aí o VTzinho. É isso aí galera, um ano de sonhos antigos virando realidade, não, isso aqui nunca foi um sonho ver você comendo esse morango de uma forma sensual, mas 14 de junho do ano passado, 2015, foi nosso primeiro programa aqui no SBT, fazendo um ano agora, e 28 de agosto a gente vai fazer dois anos de existência do Acelerados, que começou no YouTube, obrigado vocês todos que estão acompanhando, você tem alguma coisa a dizer ou tá gostoso aí? É isso aí mesmo, você Prossegue. Que... Ficou reforçado o café da manhã, porque o bolo era grande. Bom, falando agora de carro, a Fiat iniciou as vendas da versão aventureira Way do Mobi. Apresentada no mês passado, eu fui dar um rolezinho no carro aqui em São Paulo. A principal diferença da Way é a suspensão 15mm mais alta, além dos tradicionais apliques de plástico no para-choque e nas caixas de roda para dar um visual o quê? Mais malvado, né? Todo sentido quando você fala de uma versão Whey, né? Mais bombada. Mais bombada. Bom. <risos> versão Whey Protein. Muito boa essa. Já com ar-condicionado e direção hidráulica, esse Mob Whey custa R$ 39 mil. Reais. Já a versão mais completa, a Way On, que é a versão ligada do Way, entendeu? Tem rodas aro 14, sensor de estacionamento e comando de áudio no volante. Já vai para quase 44 mil reais. Convenhamos, não é um preço muito acessível para um subcompacto que pretende ser aquele carrinho ali do universitário ou do cara que está no primeiro carro, né? É, quando você começa a falar de 44 mil reais, começa a abrir um leque de outras opções aí, talvez mais interessantes. Mas ainda falando em aventureiros, a Mitsubishi lançou a Pajero Outdoor que também traz um visual mais robusto. A MIT também aposta nos tradicionais apliques de plástico nas caixas de roda e ainda faróis com máscara negra e teto na cor preta. O motor é o 3.2 turbo diesel da Pajero, um motor testado e aprovado já há muitos anos, com câmbio automático de 5 marchas e, é claro, tração 4x4. O novo Pajero Outdoor parte por pouco menos de 166 mil reais. É um carro que tem um tipo de público bem específico, né? bem fiel. É, com essas rodas escurecidas aqui, esses apliques cinza, cinzas, ficou bem legal. E o primeiro utilitário esportivo da história da Jaguar, o F-Pace, chegou aqui em Terra Brasilis. O SUV começa em 310 mil reais, a versão de entrada, digamos assim, com motor 2.0 diesel e vai para 416 mil reais na versão top, especial de lançamento, que acelera bem forte. Dá só uma olhada.
A versão mais completa do F-Pace usa o mesmo motor 3.0 V6 do F-Type, o carro do nosso dia de aula, chegando a 385 cavalos. É, nessa configuração o F-Pace é coerente com a proposta, né, de ser um SUV de alta performance, né, a Jaguar não quer concorrer muito com a, com a irmã Land Rover, o que me parece que essa versão diesel acaba sendo um pouco... É, o carro mais para jogar golfe, né, para caber ali os tacos de golfe, pegar um gramadinho, nada muito pesado, isso fica por conta do Land Rover. E a BMW lançou no Brasil o seu sedã topo de linha, o 750LI M Sport, difícil esse, Bastante. hein? Bastante. Que agora tem estrutura composta por fibra de carbono, alumínio e aço de alta resistência, ficando 130 kg mais leve do que a geração anterior. Ainda assim, o sedãzão pesa quase 2 toneladas. Só que o motor V8 biturbo compensa essa bordinha de catupiry aí da série 7 e é capaz de levar o sedazão aos 100 por hora em 4 segundos e meio. Mas como na vida não existe almoço grátis, o 750 LI M Sport custa o valor de um bom apartamento aqui em São Paulo, 710 mil reais. É, mas é, esse carro tem recursos sensacionais, como aquele que você só diz o que você quer com a mão, ele já entende, já mexe tudo ali. A distância não é à toa que custa quase 700 mil. O Turbo tem esse mesmo recurso. Ele fala o que você quiser com a mão e custa bem mais barato. Bem mais barato. E ainda falando de carros alemães que não podemos comprar, yeah. a Audi mostrou na Alemanha a segunda geração do A5, que por enquanto só será vendido na versão Coupé. Além desse visual mais malvadão, ele ficou 60 kg mais leve, até 60 kg, dependendo do motor. O S5, versão apimentada do Coupé, usa um motorzão 3.0 V6, que agora rende quase 400 cavalinhos. É um carro que eu gosto bastante, essa linha lateral dele aqui, meio violão, é bem sedutora, né? É, Gostou? Eu... Quase vendi o carro aqui é, pra Audi, né? Me, me seduziu aí, mas o RS5, principalmente, é um carro que Exato. bate de frente com, com a M4, né? Uma das rivalidades mais interessantes da indústria alemã na atualidade. Agora indo para a França, a Renault Sport, divisão esportiva da marca francesa, mostrou na Europa o Clio RS16. A gente está falando aqui de um hatch compacto com motor 2.0 turbo de 275 cavalos de potência. É muita cavalaria para um carro desse tamanho e a Renault mostrou até um videozinho da novidade. Esse verdadeiro jatinho vai ser produzido em série limitada e deve dar bastante trabalho aí para os concorrentes de tração dianteira, quem sabe até brigar ali pelo recorde de Nürburgring na categoria tração dianteira. E é Nürburgring, não é Nürburgring, porque é uma palavra alemã, tá Exatamente. certo? Exatamente. Se você estiver nos Estados Unidos, pode falar Nürburgring. Aqui a gente fala Nürburgring. E ainda lá em Nürburgring, falando aqui de acidentes bizarros que aconteceram por causa de uma chuva de granizo repentina que pegou todo mundo de surpresa e causou até uma bandeira vermelha na corrida. Olha só que impressionante. Da sehen wir die Arnbergkurve, da sehen wir nochmal den harten Einschlag von drei Porsche kämen auf... É a visão do inferno, né? Começar um, uma chuva de granizo durante uma corrida. E lembrando que Nürburgring tem 23 km, né? Então, às vezes a direção de prova não tá nem chovendo granizo lá, não tá nem vendo o que tá acontecendo 10, 15 km mais adiante na pista, né? Isso me lembrou quando eu fui andar lá de Boxster Spider e de M4, um privilégio, e quase passei reto. Coloca aí a minha cara. Termo rápido demais. <risos> e o Zó tá escorregando muito. A Nissan revelou mudanças no GTR Nismo, o mítico Nissan GTR o Godzilla. A versão mais malvada do super esportivo ficou ainda mais potente e ganhou reforços estruturais e melhorias na aerodinâmica para continuar infernizando a vida dos Porsches e Ferraris. Tá aí um carro que precisa voltar nessa versão, né, para nossa volta rápida. A gente já testou o um GTR normal, o um GTR preparadão, o Nismo ainda não foi para pista. Precisa vir mesmo. Agora, a Nissan tá com um belo pepino nas mãos, né, porque o GTR, essa plataforma, já tá ficando envelhecida e como criar um sucessor pro GTR sem extrapolar custo, Custo. Né? Exatamente. Agora, dá uma olhada nesse acidente de rali que gerou uma cena totalmente inesperada. A câmera que estava no painel caiu para fora do carro e acabou filmando o capotamento do próprio carro de um ângulo impressionante. Confiram aí. Pá, 
parece coisa de efeito especial hollywoodiano, né? É, parece filme da tela de sucessos. E o lado da Niva, que foi colocado à venda na África do Sul, que é... Logo ali, logo, logo ali. Chamou a nossa atenção após cair nas mãos de algum professor pardal, aí um cientista maluco. O agora ex-Jeep ganhou o é. um motor 2 JZ, o famoso 3.0, 6 cilindros em linha do Toyota Supra. Olha o que, que o bichão ficou capaz de fazer. No site que está anunciado, esse Niva custa apenas 36 mil reais. Pechincha! E esse tipo de motor é muito apreciado pelos rappers, né? O motor Jay-Z é um motor que faz muito sucesso quem gosta desse tipo de música. Põe, põe a vinheta, tá tudo um tss. É isso aí, galera. Isso foi mais um Acelerar News. Se você quiser sempre fazer o Acelerados aqui com a gente, se inscreva, ative o sininho lá no celular, você que está aí no YouTube, Clique em compartilhar também, deixa o seu curtir, né? Porque a gente tá aqui fazendo um trabalho para vocês. Não deixe também de visitar acelerados.tv, lar do ranking da volta rápida e das belíssimas camisetas do Acelerados, como essa aqui que Gerson Campos está preenchendo de forma extremamente competente. Valeu demais! Oh meu Deus! E ainda lá em Nürburgring... Nürburgring? 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 É, após cair na... Vai de novo, me bananei.